Hi, I am Anna, and in today's class, and to clase de español, hoy, you're going to practice your Spanish comprehension, your understanding, you're going to increase your vocabulary, and you're going to learn a lot of useful Spanish expressions. And that's because you're going to listen to the conversation I am going to have with my niece, Dani. And so, with this conversation, I expect you to practice your comprehension and increase your Spanish. This video is going to be completely in Spanish, but afterwards we'll go over some vocabulary and expressions and I will explain it to you in English too. So, vamos a empezar. Estoy muy contenta, muy contenta de estar con mi sobrina, Dani, ¿no? Vamos a, quiero que ustedes escuchen nuestra conversación para platicar porque creo que su vida es muy interesante para la gente que está aprendiendo español. Entonces, Dani, pues muchas gracias por estar aquí conmigo y por platicar conmigo. ¿Cómo estás? Hola, tía. Eh, me encuentro muy bien y muy feliz también de estar compartiendo eh, la clase que das con tus estudiantes. Gracias, Dani, por acompañarnos. Y cuéntame, Dani, vamos a empezar a, al grano. Pues, um, yo sé, eh, ¿dónde, ¿dónde vivías? Porque te fuiste de la casa y abandonaste a mi hermana. <risa> <risa> eh, bueno, me mudé a Playa del Carmen. Es una pequeña ciudad en Quintana Roo. Es un lugar muy turístico y puedes encontrar personas de, viajando de todos lados del mundo. Y se me hizo bastante interesante eh, mudarme a esa ciudad. Uh -huh. ¿Te fuiste de, de tu pueblo natal a ese lugar eh, por, por, porque te interesa el, el turismo o por qué? Eh, me interesa bastante, eh, de hecho, aprender idiomas. Eh, quería practicar más el idioma inglés, entonces se me hizo bastante fácil eh, irme para allá porque ya sabía un poco de inglés y practicarlo más era mucho más accesible en ese lugar. Muy bien. ¿Y um, a qué te dedicabas, Dani? Eh, trabajaba en una agencia de turismo. Eh, estaba en el área de ventas, eh, enfocada en los tours. ¿Vendías tours a los turistas? Así es. Eh, vendía tours, eh, les ayudaba a planear sus día a día en sus vacaciones para que ellos pudieran decidir qué iban a hacer. Qué interesante. Y bueno... Por ahí me dijeron que te iba muy bien porque mi hermana estaba muy, está muy orgullosa y me dijo que le iba muy bien. ¿Por qué te iba muy bien, Dani? Mm, creo que en el... <risa> bueno, sí, me iba muy bien. Eh, en el área de ventas se me facilitaba mucho eh, conectar con mis clientes y transmitirles confianza, ya que el producto que vendía era familiar para mí, porque siempre que voy a un lugar me gusta explorarlo. Entonces, los lugares que vendía y promocionaba, ya los conocía. Entonces, se me facilitaba mucho por eso. Y dices que estabas en ventas. Ventas es sales, ¿no? She was in sales, selling tours. Cuando pienso en ventas, pienso en que, pues, tratas con gente a veces muy buena onda y a veces con gente difícil. Claro. <ríe> Cuéntame, ¿es verdad o no? <ríe> sí, es verdad. Hay muchos tipos de clientes, de compradores. Muchos son... Eh, les gusta que les expliques muy a detalle el producto. Muchos quieren que seas más amigable con ellos, que seas como más eh, empático. Otros quieren que seas como muy directo, que les digas el precio, qué van a hacer, a qué hora. Entonces tienes que estar preparada y capacitada para enfrentarte a esas situaciones y tener como las, las respuestas y las herramientas. Uh -huh. Uh -huh. Y la gente, pues, eh, si les transmites confianza, te compraban los tours y ya era así como, como tu vida normal. O sea, terminabas. ¿Cuántos días...? ¿Cuántos días trabajabas? Porque sé como que, pues, en esos, en, en la Riviera Maya trabajan muchos días. Cuéntame un poco de tu horario. Así es. Eh, los días de trabajo normalmente son eh, seis días a la semana con un día libre. Porque como estamos en el área de turismo, tenemos 
en, el, en la temporada alta, cuando todos están de vacaciones, es cuando uno tiene menos vacaciones. Entonces, normalmente son seis días a la semana con un día de descanso y las jornadas son de ocho horas. Ocho horas, en seis días a la semana y ocho horas diarias. Y, bueno, tenías un día libre, entonces, ¿qué hacías en tu día libre? Bueno, eh, cuando empecé a trabajar en esa empresa, eh, lo, lo que me gustaba es que en los días libres podías aprovechar y te daban cortesías para ir a tours gratuitos, entonces podía conocer más a detalle el lugar y en mis días libres casi siempre eh, iba a un tour diferente. ¡Ay, qué padre! Sí, era Ay, divertido. Qué, cosa, eh, qué, ¡Qué divertido! Porque uh -huh. incluso tu día libre era también para viajar. Que de hecho, Dani, pues me contaste que por eso renunciaste, porque quieres viajar. Y cuéntame un poco de... Bueno, no, antes de ir a ese tema, cuéntame un poco de, de tu día libre. Yo sé que en México, por ejemplo, me dices que tú ibas a, a viajar, también tomabas tours. Pero sé que mucha gente que vive en la playa mexicanos que viven en la playa y trabajan, ya no van a la playa. O sea, cuando hablo con mis hermanos, por uh -huh. ejemplo, me dicen, uy, no, tengo mucho tiempo que no he ido. Y yo no lo puedo creer porque pienso tan cerca. <risa> sí. ¿Por qué no van? Pero cuéntame un poco de eso. ¿Conociste gente así? Eh, yo también no era muy fan de ir a la playa en mis tiempos libres. Uh -huh. Pero porque yo creo que la... te acostumbras te acostumbras y ya no es lo mismo, pero siempre va a ser como un plan muy especial ir a la playa. Uh -huh. Pero sí sé que muchas personas, incluyéndome, ya no vamos a la playa tan seguido porque vivimos ahí. Entonces, es como muy normal. <risa> sí, sí. En la playa. Sí, pero también en Playa del Carmen, pues, no hay mucho que hacer. Entonces, pues, la playa siempre es un plan que, que no, no te falla. Ya. O sea, siempre es buena idea ir a la playa. Es como el, el plan. Si no hay plan, es la playa. Sí, ah. sí, sí. Bueno, ahora sí volvemos a ese tema, que entonces, pues, renunciaste. ¿Y ¿Por qué renunciaste? Bueno, eh, hay motivos personales detrás de que por qué renuncié, pero realmente porque creo que la vida en la playa no es como para todos. Es un estilo de vida, más que nada en Playa del Carmen tienen como... Pues gustos muy específicos, no todo mundo se acopla a vivir ahí. Eh, puedes disfrutar de la naturaleza o también el estilo de vida es del turismo, mucho salir en la noche. Uh -huh. Tienen mucha vida nocturna. Entonces, pues depende qué es lo que más te guste. A mí a largo tiempo me aburrió un poco eh, y quería explorar más México. Es uno de mis lugares que quiero explorar. Y eh, también... Hasta me dices que Estados Unidos, que querías ir a algunos lugares, a Nueva York y también a Canadá. Sí, también. Eh, son parte de los lugares que quiero visitar, pero quiero eh, buscar algo que me permita viajar y trabajar al mismo tiempo. Bien. Ah, pues qué bueno, Dani. También pues eh, yo sé que has viajado mucho, ¿no? Y a tu edad pues es impresionante porque como que trabajas en esa industria del turismo, ahorras y te vas a viajar. Y es como muy padre de, de esa generación, porque yo no, yo no tuve esa, esa parte. Entonces, sí. estoy muy orgullosa de, de eso. Y cuéntame, Dani, cuando trabajabas en la industria del turismo, te, me decías que pues, tus clientes eran extranjeros. ¿Y cómo piensas que...? que ¿Qué les recomendarías? O sea... Viste muchas cosas de gente extranjera que vive ahí. ¿Por qué es importante aprender español? Eh, creo que es muy importante aprender español si quieres viajar en países donde tal vez no haya tanto acceso a, a otros idiomas. En particular en esa zona yo notaba que las personas extranjeras que hablan inglés eh, se acostumbraban mucho a seguir hablando inglés porque la mayoría de las personas que vivimos y trabajamos ahí tenemos que aprender inglés para comunicarnos y tener mejores ofertas de trabajo. Uh -huh. Entonces, pero como se acostumbran a que muchos hablan inglés, cuando se encuentran con alguien que no habla inglés, es muy complicado para los dos comunicarse. Entonces, tener algo básico es siempre muy recomendable para no tener esas, eh, no sé, pérdidas de tiempo tratando de comunicar algo tan fácil, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y también uh, cuando 
no hablas español y la persona no habla inglés, entonces empieza uno como a hacer, no sé, como señas y como, uh -huh. ¡Ah! como risas un poco incómodas, entonces sí. pues por eso también es bueno aprender sí. español y, y también para platicar con la gente Así de ahí, es. ¿no? Pero sí, yo notaba que muchos querían eh, hablar más en español, pero pues tal vez era un poco complicado ya entablar una conversación y ya cambiábamos a inglés. Sí, muy bien. Entonces, eh, pues, ¿quieres agregar algo más con respecto a, a, a este tema o a tu trabajo o a ti? ¿Quieres agregar algo más para, mm. para el, mis alumnos que están aprendiendo español y que en este momento están escuchando y tratando de entender? Pues creo que es muy importante que estén interesados en aprender otro idioma, en especial español, porque es muy hablado en muchos países, al igual que el inglés. Entonces creo que es una buena inversión de su tiempo seguir con sus clases de español. Muchas gracias, Dani. Y bueno, solamente para, para hablar un poco de rápidamente de las, las palabras que utilizamos, Dani dijo, por ejemplo, eh, es mi día libre, ¿no? mi día de descanso. Es mi día de descanso, es my day of rest, ¿no? Mi día de descanso. También dijiste um, eh, confianza, para, tener, para que me tengan confianza. Para uh -huh. que me tengan confianza, it would be como, so they trust me, ¿sí? When they, are, when they are buying tours from Danny, ¿sí? They trust her. What she's selling, she knows it, because she, she was traveling to. Hey, what else did you say that it would be an interesting uh, word to, to explain right now? Let's go over maybe a couple more. You said uh, confianza, trust, mi día de descanso, vida nocturna. Vida nocturna is like the owl's time, nighttime. Nighttime. No? Vida nocturna. <laughs> Party time. <laughs> Party time, nighttime. When the sun goes down, People get up in Playa del Carmen. They are like vampires. <laughs> no, 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 claro que no. Uh, y bueno, pues creo que esas son los, las, las palabras que recuerdo. ¿Quieres agregar alguna o, o mm. piensas que ya estamos bien? Eh, no recuerdo todas las ¿Ya? palabras que dije, no, pero no, espero hayan entendido eh, con las clases que ya llevan la mayoría de nuestra conversación. Muy bien. Los vamos a calificar. <laughs> <risa> Muy bien, pues muchas gracias. Eh, nos vemos pronto y muchas gracias, Dani, por estar aquí y platicando. No, gracias nosotros. a ti. <risa> Sobrina y tía, adiós.